டாபிக் ஆசிலேஷன்ஸ் ஸ்க்ரீன் செக் பண்ணிங்கடா கிளியராப பதில் சொல்லு ஓகே ஸோ ஆசிலேஷனில் இன்றைக்கி டே என்ன பேச போகிறோன்ற டாபிக் மட்டும் நான் உனக்கு எழுதி கொடுத்துட்றேன் சேம் ஃபேஸ்னால் என்னன்ற ஒரு விஷயம் பேசணும் சேம் ஃபேஸோட இன்னொரு பேர் இன் ஃபேஸ் ஒரு ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஆகும்பா லெசன்குள்ளார என்டர் ஆகிறதுக்கு அதுக்கு முன்னாடி நம்ம இன்ட்ரோ பேசிடணும் ரைட் சேம் ஃபேஸ்னால் இன் ஃபேஸ் இல்லை அதுக்கப்புறமா அவுட் ஆஃப் ஃபேஸ் அவுட் ஆஃப் ஃபேஸ்னால் என்னங்க சார் அதையும் பேசணும் அவுட் ஆஃப் ஃபேஸ் அதுக்கப்புறமா ஃபேஸ் டிஃப்ரென்ஸ் ஃபேஸ் டிஃப்ரென்ஸ் இதை மூணை பற்றி தான் முதல்ல பேச போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி ஆசிலேஷன் லெசன் படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது ஆசிலேஷன்னா என்னங்க சார் இங்கே பாரு ஒரு புள்ளி வச்சு இன்னொரு புள்ளி வச்சு அங்கேருந்து நீங்கள் நேராக நடந்து போனீங்கன்னா இதுக்கு பேர் மோஷன் இன் ஒன் டி ஸ்ட்ரெயிட் லைன் மோஷன்னு கவனமாக கற்றுக்கணும் ரைட் சார் இது ஸ்ட்ரெயிட் லைன் மோஷன் நாங்கள் ரெண்டாவது லெசனே படிச்சிட்டோம் இது வந்து ஒரு பிளேனு இது எக்ஸ் ஆக்சஸில் இருக்கும் இது ஒய் ஆக்சஸில் இருக்கும் அப்போது ஒரு பாடி இங்கேருந்து இப்படி 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 சிக்ஸாக்காக எப்படி போனாலும் இது எக்ஸு ஒய் அப்படின்ற ரெண்டு பிளேனில் மட்டும்தான் இது போயிட்ருக்கு அதனால் இந்த டாப்பிக்கோட பேர் மோஷன் இன் டூ டி மோஷன் இன் பிளேனுன்னு கற்றுக்கிட்டீங்க இதுக்கான எக்ஸாம்பிள் கற்றுக் கொடுத்தேன் ப்ரொஜெக்டைல் மோஷன் ஃபுல்லாக படித்தீங்க சர்க்குலர் மோஷனும் ஃபுல்லாக படித்தீங்க கரெக்டாக இதுலேருந்து மோஷன் இன் டூ சரிங்க சார் தேவையில்லாமல் எதுக்கு இதெல்லாம் சொல்லிட்டுருக்கீங்க நம்ம பார்க்க போகிறது ஆசிலேஷன் மோஷன் தானே ஆசிலேஷன்னா என்னங்க சார் ஆசிலேஷன்றது இங்கே பாரு முதல்ல ஆசிலேஷன் பற்றி பேசுறதுக்கு முன்னாடி பீரியாடிக் மோஷன்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் நீங்கள் பீரியாடிக் மோஷன் பீரியாடிக் மோஷன் பீரியாடிக் மோஷன் என்ன தெரியுமா இப்போ இன்னைக்கு இப்போ டைம் டுவெல் லாஸ்ட் ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் டுவெல்லில் ஸ்டார்ட் ஆகுது சின்ன மல் பெரியமல் ரெண்டுமே டுவெல்லில் இருக்குது அகெயின் திரும்பி டுவெல் வர்றது ஒரு பீரியட் கரெக்ட் தானே பன்னெண்டு டூ த்ரீ இப்போ பன்னெண்டு அதே இடத்துக்கு வர்றது சின்ன உள்ள அதே இடத்துக்கு வர்றது ஒரு பீரியட் ஒரு பீரியட் இப்போ நம்ம கிளாஸ்லாம் கூட பாருங்கள் செவன்ட்டு எயிட் இதில் தான் ரெகுலராக நடக்குது நாளைக்கு செவன்ட்டு எயிட் நாலனைக்கு செவன்ட்டு எயிட் நாலனைக்கு செவன்ட்டு எயிட் அப்போது ஒரு டைம் இன்டர்வலில் கண்டினியூவாக ஒரு மோஷன் நடந்துக்கிட்டே இருந்ததுன்னா அதுக்கு பேர் பீரியாடிக் மோஷன் சார் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா சொல்லுங்களேன் பூமி வந்து சூரியனை சுற்றி வருது இல்லை ஆமாம் பூமி சூரியனை சுற்றி வருது இப்போது கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பூமி சூரியனை சுற்றி முழுசாக சுற்றி வரதுக்கு ஒன் இயர் ஆகிடுது அடுத்து ஒரு டைம் சுற்றி கம்ப்ளீட்டாக சுற்றி வரதுக்கு ஒன் இயர் ஆகிடுது அப்போ இது என்ன இது ஒன் இயர் ஒன் இயர்ன்றது என்னது ஒரு பீரியட் அப்போது ரெகுலர் டைம் இன்டர்வலில் ஒரு மோஷன் ரிப்பீட்டடாக நடந்துக்கிட்டே இருந்தால் அதுக்கு பேர் பீரியாடிக் மோஷன் கரெக்டாக பா கற்றுக்கிட்டிங்களா பீரியாடிக் மோஷன்னா ரெகுலர் டைம் இன்டர்வல் பாரு இன்றைக்கி ஏழு மணி இந்த டைம் கரெக்டாக எக்ஸாக்டாக செவன் வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ இப்போ மணி ஏழுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நாளைக்கு இதே டைம் ஏழு அப்போ இது வந்து ஒரு பீரியட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் இல்லை அப்போ ரெகுலர் டைம் இன்டர்வலில் ஒரு மோஷன் தொடர்ச்சியாக நடந்துக்கிட்டே இருந்தால் பீரியாடிக் மோஷன் பீரியாடிக் மோஷனோட நல்ல எக்ஸாம்பிள் என்னங்க சார் சர்க்குலர் மோஷன் இருக்கு இல்லையா சர்க்குலர் மோஷன் எலிப்டிக்கல் மோஷன் இதெல்லாம் வந்து பீரியாடிக் மோஷனை சூப்பரான எக்ஸாம்பிள் ரைட் உங்கள் வீட்டில் எல்லாத்தையுமே ஊஞ்சல் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இல்லை சின்ன பசங்களாம் விளாடுவாங்கள நீங்கள் கூட விளாடுவீங்க ஊஞ்சல் இருக்கும் இனிஷியலாக ஊஞ்சல் வந்து இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதை சும்மா இல்லாத அப்படி ஆசிலேட் பண்ணுவோம் தள்ளி விடுவீங்க அந்த ஊஞ்சல் இப்படி போயிட்டு அகெயின் பேக் போயிட்டு அகெயின் இங்கே வரும் இங்கேருந்து போயிட்டு திரும்ப இங்கே வந்து அதாவது போகிறது இந்த டைரக்ஷன் அகெயின் இந்த டைரக்ஷன் அகெயின் இந்த எண்டு திரும்ப வந்து இதாக இருக்கும் இதுக்கு பேர் தான் ஒன் ஆசிலேஷன் ஒன் ஆசிலேஷன் இப்போ புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் உனக்கு சார் டூ அண்ட் ஃப்ரோ மோஷனாக சார் இது எங்களுக்கு தெரியுமே அவ்வளோதான் டே ஆசிலேட்ரி மோஷன்றா ஒன்றும் இல்லைடா டூ அண்ட் ஃப்ரோ மோஷன் டூ அண்ட் ஃப்ரோ மோஷன் என்ன தெரியுமா முன்னும் பின்னும் அர்த்தம் முன்னாடியும் பின்னாடியும் போகக்கூடிய மோஷன் தான் வந்து டூ அண்ட் ஃப்ரோ மோஷன் அப்போ இந்த மோஷன் பீரியாடிக்கா இல்லையா யாராவது சொல்லுங்க டூ அண்ட் ஃப்ரோ மோஷன் பீரியாடிக் மோஷனா இல்லையா பதில் சொல்லு ஆமாவா இல்லையா டூ அண்ட் ஃப்ரோ மோஷன் பீரியாடிக் மோஷன் நான் சொல்றேன் நீ என்ன சொல்ற மேபி நான் தப்பா கூட சொல்லலாம் சொல்லுங்க கண்டிப்பா பீரியாடிக் மோஷன் தான் சூப்பரா சொன்னேன் டூ அண்ட் ஃப்ரோ மோஷன் பீரியாடிக் மோஷன் தான் அப்போ பீரியாடிக் மோஷனுக்குள்ளார வர ஒரு பிரான்ச் தான் ஆசிலேட்ரி மோஷன் இப்போ கற்றுக்கிட்டிங்களா பாரு இங்கே ஆரம்பிக்குது அகெயின் இப்படி போயிட்டு
இந்த எண்டில் ஆரம்பித்து இழுத்து விடுறீங்க நல்லா அப்படியே போயிட்டு அகைன் திரும்ப அப்படி வருது அப்போ இது வந்து ஒன் ஆசுலேஷன் உனக்கு தெரியுமா இதுவும் இதுவும் ஒன்று தான் நல்லா யோசிச்சு பாருங்கள் இந்த ரெண்டு ஆஃபு ஒன்று இந்த மூணு இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த ரெண்டு ஆஃபும் தான் நான் ஒன்றா போட்டிருக்கேன் கரெக்டாக இந்த ஒன்றும் மூணுத்தையும் சேர்த்து ஒன்றா போட்டு தான் இது என்னென்னு சொல்லியிருக்கேன் நான் டூ அண்ட் ஃப்ரோ மோஷன்னு சொல்லியிருக்கேன் ஆசிலேட்ரி மோஷன் சரிங்க சார் ஓரளவு உள்ளே வர ஆரம்பிச்சிட்டோம் அப்போது பீரியாடிக் மோஷன்றது என்னங்க சார் ஆசிலேட்ரி மோஷன்றது என்னங்க சார் இதை மட்டும் எங்களுக்கு தெளிவாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கள் பீரியாடிக் மோஷன்றது என்னென்னா ரெகுலர் டைம் இன்டர்வலில் ஒரு வேலை நடந்துக்கிட்டே இருந்தால் ஒரு பாடி இங்கே ஆரம்பித்து அகைன் திரும்ப அங்கேயே வர்றது அகைன் திரும்ப அங்கேயே வர்றது ரெகுலர் டைம் இன்டர்வலில் நடந்தால் பீரியாடிக் மோஷன் பீரியாடிக் மோஷனோட பர்ஃபெக்ட் எக்ஸாம்பிள் சர்க்குலர் மோஷன் எலிப்டிக்கல் மோஷன் அதுக்கப்புறமா இப்போ பார்த்தோம் இல்லையா ஆசிலேட்ரி மோஷன் தட் இஸ் சிம்பிள் ஹார்மானிக் மோஷன் சிம்பிள் ஹார்மானிக் மோஷன் தான் டூ அண்ட் ஃப்ரோ மோஷன் சொல்கிறது எஸ்எச்எம் சிம்பிள் ஹார்மானிக் மோஷன் இந்த லெசனோட பேரே அதான் ரைட் சார் இது எல்லாமே வந்து பீரியாடிக்னு சொல்லிட்டீங்க சிம்பிள் ஹார்மானிக் மோஷன் கூட பீரியாடிக் மோஷன் சொல்லிட்டீங்க ஆனால் சர்க்குலர் மோஷன் வந்து ஆசிலேட்ரி மோஷனாக கிடையாது எலிப்டிக்கல் மோஷன் ஆசிலேட்ரி மோஷனாக கிடையாது ஏன்னா இங்கே டூ அண்ட் ஃப்ரோ கிடையாது ஆரம்பித்த இடத்துக்கே அதாவது பாசிட்டிவ் மேக்சிமம் அகைன் மீன் அகைன் நெகட்டிவ் மேக்சிமம் அகைன் மீன் அப்படி மோஷன் இருந்தால் தான் அதுக்கு பேர் டூ அண்ட் ஃப்ரோ மோஷன் அதுக்கு பேர் ஆசிலேட்ரி மோஷன் சர்க்குலர் மோஷன்னா ஒன்றும் இல்லை அப்படியே போகுது திருப்பி அங்கே வருது அவ்வளோதானே இல்லை மீன் கிடையாது பாசிட்டிவ் மேக்சிமம் கிடையாது நெகட்டிவ் மேக்சிமம் கிடையாது அகைன் மீன் கிடையாது இப்படிலாம் எதுவுமே நடக்கிறது இல்லை இப்போ நான் சொல்ல போகிற வார்த்தையை ரொம்ப நல்லா கவனிங்க இப்போ எல்லா பீரியாடிக் மோஷனும் ஆசிலேட்ரி மோஷன் ஆடான்னு கேட்டால் இல்லைன்னு சொல்லணும் ஆல் பீரியாடிக் மோஷன்ஸ் ஆர் ஆசிலேட்ரி மோஷன்ஸ் ரைட் ஆர் ராங்னா ராங் பட் ஆல் ஆசிலேட்ரி மோஷன்ஸ் ஆர் பீரியாடிக் ஏன்னா எல்லா ஆசிலேட்ரி எதுக்குள்ள தான் வந்துடும் பீரியாடிக் மோஷனில் தான் வந்துடும் ஆனால் எல்லா பீரியாடிக்கும் ஆசிலேட்ரி ஆகுமா ஆகாது ஏன்னா சர்க்குலர் மோஷனும் எலிப்டிக்கல் மோஷன் என்ன மோஷன் கிடையாது பீரியாடிக் மோஷன் கிடையாது ரைட் ஓரளவு அப்படியே மோஷன் பற்றிலாம் தெரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு ஒன் டி என்ன எப்படி இருக்கும் டூ டி என்ன எப்படி இருக்கும் பீரியாடிக்கில் என்னென்ன வரும் அதில் ஆசிலேட்ரின்ற ஒரு மோஷனை மட்டும்தான் இந்த வாரம் ஃபுல்லாக நம்ம தனியாக படிக்க போகிறோம் ரைட் சார் அப்போ ஆசிலேட்ரி மோஷன் கற்றுக்கிட்டோமா பாரம்ம ஒரு ஆசிலேஷனாக என்னங்க சார் இப்போ உனக்கு ஒரு சின்ன விஷயம் சூப்பராக சொல்லித்தரேன் ஒரே ஒரு ஆசிலேஷனாக என்னங்க சார் நாங்கள் எப்படிங்க சார் தெரிஞ்சுக்கிறது இங்கே பாரு இந்த இடம் தான் பாயிண்ட் ஓ பாயிண்ட் ஓன்றது கரெக்டாக எக்ஸாக்டாக நடுவில் மீன் இங்கேருந்து ஆசிலேட் ஆகி இதான் போகுது இந்த இடத்தோட பேர் ஏன்னு வச்சுக்கலாமா அகைன் வந்து மீனுக்கே திரும்பி வருது இங்கே திரும்பி வந்துட்டு அகைன் இங்கே போயிட்டுது இது வந்து பீன் வச்சுக்கலாமா அகைன் இங்கே வந்திருக்கு இதுக்கு பேர் ஒன் ஆசிலேஷன் ரைட்டா ஒன் ஆசிலேஷன் சரிங்க சார் இப்போது இதான் மீன் பொசிஷன் பாசிட்டிவ் மேக்சிமம் அகைன் மீன் பொசிஷன் அகைன் நெகட்டிவ் மேக்சிமம் அகைன் மீன் இது என்னங்க சார் இதுவும் ஒரு ஆசிலேஷன் தான் இல்லைன்னா இதை ஒரு வைப்ரேஷன் சொல்லலாம் ஒன் ஆசிலேஷன் ஆர் ஒன் வைப்ரேஷன் ஒன் ஆசிலேஷன் இல்லை ஒன் வைப்ரேஷன் எல்லாமே ஒன்று தான் இந்த இடம் பெண்டுலம் உங்கள் பார்த்துருப்பீங்க கிளாஸ்லலாம் சிம்பிள் பெண்டில் பார்த்துருப்பீங்க இல்லை உங்கள் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய ஊஞ்சல் ஒன்றும் இல்லடா ஊஞ்சல் எங்கே இருக்கோ அதான் மீன் பொசிஷன் அதை அப்படியே ஆசிலேட் பண்ணிட்டு நீ எட்ட ஓடிப்பேர் அப்படியே இது எங்கே போகும் பாசிட்டிவ் மேக்சிமம் போகும் அப்படியே விட்டுருங்க திரும்ப மீன் வந்து நெகட்டிவ் மேக்சிமம் போயிட்டு அகைன் மீன் வரும் பாருங்கள் எல்லாம் ஒன்று தானே ஒன்று ரெண்டு மூணு அகைன் நாலு போகும்போது ஒன்றுடா அகைன் திரும்ப மீன் வர்றது ரெண்டு அகைன் இங்கேருந்து இது போகிறது மூணு அகைன் இது வர்றது நாலு பாருங்கள் ஒன்று இந்த இடம் ரெண்டு இங்கேருந்து இது போகிறது மூணு இது வர்றது நாலு இங்கே பாருங்கள் கீழேருந்து மேலே போகிறது ஒன்று மேலேருந்து கீழே வர்றது ரெண்டு திரும்ப கீழேருந்து ரொம்ப கீழே போகிறது மூணு அகைன் இங்கே போகிறது நாலு அப்போது இதுதான் வந்து ஒரு ஆசிலேட்ரி மோஷன் கரெக்டாப்பா ஒரு வைப் இது வ வைப்ரேஷன்னு சொல்லுங்கள் ஆசிலேஷன்னு சொல்லுங்கள் என்ன வேணாலும் சொல்லுங்கள் எல்லாத்துக்கும் மீனிங் ஒன்று தான் இல்லை எஸ்எச்எம்னு சொல்லுங்கள் சிம்பிள் ஹார்மானிக் மோஷன் சொல்லுங்கள் சிம்பிள் ஹார்மானிக் மோஷன்றது டூ அண்ட் ஃப்ரோ மோஷன் டூ அண்ட் ஃப்ரோ மோஷன் இந்த இதுதான் வந்து ஒரு ஆசிலேஷன்றது கவனமாக கற்றுக்கணும் சரிங்க சார் எங்களுக்கு மோஷன் எப்படி இருக்குன்னு தெரிஞ்சிடுச்சு இதுக்கு மேலே நாங்கள் என்ன சார் படிக்கணும் நீ வாங்களேன் ஒரு ஆசிலேட்ரி மோஷன் எப்படி இருக்குன்னு அவங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்திட்டா உங்கள் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய ஊஞ்சல் இல்லை உங்கள் கிட
இந்த இடம் நெகட்டிவ் மேக்ஸிமம் டா கரெக்டா இந்த மாதிரி எக்ஸ் ஆக்சிஸில் ஆசிலேஷன் நடந்தால் நான் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டுக்கு என்ன லெட்டர் யூஸ் பண்ண போகிறேன்னா எக்ஸ்னு யூஸ் பண்ண போகிறேன் நான் என்ன டாப்பிக்லாக இருப்போல் இப்போ வந்து அந்த டெர்மினாலஜி டேர்ம்ஸ் எல்லாம் வந்து இன்ட்ரோ கொடுத்துட்ருக்கேன் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் எக்ஸ் ஆக்சிஸில் நடந்ததுன்னா எக்ஸ்னு யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஆசிலேஷன் ஒயில் நடந்ததுன்னா டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டுக்கு நான் ஒயின்னு எடுத்துக்க போகிறேன் அவ்வளோதான் எக்ஸ் இல்லை ஒய் இவ்வளோ தான் நடக்க போகுது கரெக்டா ஓகே பா இது முடிஞ்சிருச்சு அதுக்கப்புறம் என்ன சார் நம்ம கற்றுக்க போகிறோம் இப்போ மூணு பாயிண்ட் உங்களுக்கு நான் சொன்னேன் இதில் ஒரு கொஷின் மாட்ட போகுது கவனமாக கற்றுக்கிட்டே வாங்க சேம் ஃபேஸ்னா என்னடா சேம் ஃபேஸோட இன்னொரு பேர் தான் இன் ஃபேஸ் அவுட் ஆஃப் ஃபேஸ்னா என்னடா ரைட் நீ இது இது உன்னோட நெருங்கிய நண்பன் ரெண்டு பேருமே ஒரே இடத்துலேருந்து ஒரே இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போக போகிறீங்க ஒரு சினிமா போக போகிறீங்க இல்லை வேறு எங்கேயோ போக போகிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ரெண்டு பேரும் பக்கத்தில் பக்கத்தில் இருக்கீங்க எக்ஸாக்டாக ஒரே டைமில் ஸ்டார்ட் ஆகிறீங்க ஒன்றாவே போகிறீங்க ஒன்றாவே போகிறீங்க ஒரு நேரம் கூட உங்கள் கை பிரியலை ஒன்றாவே போகிறீங்க ஒன்றாவே போகிறீங்க உங்களோட எண்டும் ஒன்றாவே இருக்குது இப்படி இருந்தால் அதுக்கு பேர் சேம் ஃபேஸ் இன் ஃபேஸ் சேமோட இன்னொரு பேர் தான் இன் ஃபேஸ் ஃபேஸோட சிம்பிள் டுவெல்த் பசங்களுக்கு தெரியும் ரிப்பீட்டருக்கு தெரியும் ஃபைவ் லெவன்த்து நல்லா கற்றுக்கோங்க இப்படி போட்டால் ஃபைவ் ஜீரோ போட்டு இப்படி ஒரு கோடு போட்டிங்கன்னா அதுக்கு பேர் ஃபைவ் ஃபைனா ஃபேஸோட சிம்பிள் ஒன்றும் இல்லை ஆங்கிள்னு அர்த்தம் ரெண்டு பேரும் பேரலாக அப்படி போனால் இதோட ஆங்கிள் என்னவா இருக்கும் ஜீரோ இடையே கற்றுக்கிட்டிங்களாடா இன் ஃபேஸ்னா ஃபைவ் ஜீரோவாக இருக்கலாம் சார் அப்போ ஜீரோனா த்ரீ சிக்ஸ்டின் தானே ஜீரோ ஒன் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஒன்று தானே ஆமாண்டா அப்போ டூ பைன்றது இன் ஃபேஸா சார் ஆமாண்டா ஃபோர் பை சார் அதுவும் இன் ஃபேஸ் தான் சார் சிக்ஸ் பை சார் அதுவும் சார் எயிட் பை எல்லாமே இன் ஃபேஸ் தான் ஏன்னா ஈவன் மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் பை அப்படி இருந்தால் அதுக்கு பேர் இன் ஃபேஸ் பார் இது உனக்கான வேலை எங்கே புரியலனாலும் அங்கேயே தடுத்து நிறுத்தி சார் எனக்கு புரியல இன்னொரு டைம் கற்றுக் கொடுங்கன்னு கேள் சும்மா அப்படியே வந்தோம் போனோம்னா இருக்கக்கூடாதுப்பா இனிமேல் வரக்கூடிய டாபிக்ஸ் எல்லாத்தையும் நீங்கள் ரொம்ப நல்லா கற்றுக்கணும் கிட்டத்தட்ட இது டேட் வரப்போகுது மே செவன் எக்ஸாம் ஸோ ஜனவரி ஒன்று வரப்போகுது எவ்வளோ நாள் இருக்குதுன்னு பார்த்துக்கோ கரெக்டாக நாளே மாதம் தான் சூப்பராக போகுது இது வரைக்கும் நான் ஜீரோ சார் எனக்கு ஒன்றுமே தெரியாது ப்ராப்ளமே கிடையாது இனிமேல் பேச போகிறது நல்லா கற்றுக்கிட்டாலே போதும் சரி தான் ஸோ அந்த கான்ஃபிடென்ட் லெவல் கீழே இறங்காமல் எனர்ஜி லெவல் கீழே இறங்காமல் ஒன்றை நீ பார்த்துக்கிட்டு படிக்கிற வேலையை பாரு ஒழுங்காக ரைட் அவுட் ஆஃப் ஃபேஸ்னா என்னங்க சார் இது நீடா உனக்கும் உன் ஃப்ரெண்டுக்கு செம சண்டை அவன் இந்த பக்கம் போகிறான் இவன் இந்த பக்கம் போகிறான் ரெண்டு பேரும் கோச்சிக்கிட்டு ஆப்போசிட் சைடில் போகிறீங்க எவ்வளோடா ஃபேஸு இது எவ்வளோ ஃபேஸு படித்திருப்பி எவ்வளோ ஒன் எயிட்டி டிகிரி ரெண்டு நண்பர்கள் எதிரெதிராக கோச்சிட்டு போனீங்க அப்படின்னா ஒன் எயிட்டி டிகிரி ஆங்கிள் இதுக்கு பேர் அவுட் ஆஃப் ஃபேஸ் சரிங்க சார் அவுட் ஆஃப் ஃபேஸ்னா ஃபேஸ் எவ்வளோ சார் இருக்கும் ஒரு பை மூணு பை ஆமாம் அது ஃபைவ் பை செவன் பை நைன் பை இப்படிலாம் இருந்ததுன்னா ஆட் மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் பையா இருந்ததுன்னா அதுக்கு பேர் அவுட் ஆஃப் ஃபேஸ் சார் உனக்கு தெரியுமா இன்னமும் கூட நான் சப்ஜெக்டில் என்ட்ரு ஆகலை அதை என்ட்ரு ஆகிறதுக்காக உன்னை ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கேன் ரைட் இப்போ போயிடலாமா உள்ளே வாங்க பார்க்கும் இங்கே பாரு ஒரு இதுக்கு பேர் என்னங்க சார் டே இதுக்கு பேர் என்னடா இது என்னது இது இது மீன் பொசிஷன் இந்த இடம் மீன் பொசிஷன் கரெக்டாப்பா இந்த இடம் பாஸ் ஆமாம்பா ஒன் ஆக்சுலேஷன் பிரச்சனை நான் சூப்பராக சொன்னடா இது நெகட்டிவ் மேக்சிமம் இப்போ இதுக்கு பேரும் ஒரு ஆசுலேஷன் தான் ஒரு ஆசுலேஷன் எப்படி சார் இது மீன் பொசிஷன் இந்த இடம் பாசிட்டிவ் மேக்சிமம் அகெயின் மீன் பாருங்கள் ஜீரோ அகெயின் நெகட்டிவ் மேக்சிமம் நெகட்டிவ் மேக்சிமம் அகெயின் மீன் பார்த்தீங்களா இப்போ அங்கே என்ன பண்ணோம் மீன் சார் பாசிட்டிவ் மேக்சிமம் அகெயின் மீன் அகெயின் நெகட்டிவ் மேக்சிமம் அகெயின் மீன் கரெக்டாக இங்கே பாரு இந்த இடம் ஒன்று இந்த இடம் ரெண்டு இந்த இடம் மூணு இந்த இடம் நாலு இந்த இடம் அஞ்சு அப்படின்னா இது ஒன்று இந்த இடம் ரெண்டு இந்த இடம் மூணு இந்த இடம் நாலு இந்த இடம் அஞ்சு இதில் மூணு எந்த இடமோ அதே தான் இங்கேயும் மூணு இதில் அஞ்சு எந்த இடமோ அதே தான் இங்கேயுமே அஞ்சு அதே மாதிரி இங்கே இது ஒரு ஆசுலேஷன் அப்போ இந்த இடம் ஒன்று இந்த இடம் ரெண்டு அகெயின் மூணு இந்த இடம் நாலு இந்த இடம் அஞ்சு அப்போ இது எல்லாத்தையும் நீ ஒரு வைப்ரேஷன் சொல்லு ஆசுலேஷன் சொல்லு எல்லாமே ஓவ் இருப்போம் சரிங்க சார் இது வந்து ஒரு ஆசுலேஷன் இதில் இன் ஃபேஸ் நான் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அவுட் ஆஃப் ஃபேஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது
அதோட டேரக்ஷன் அதோட வேவ் வந்து அதோட ஆசிலேஷன் இப்படி தான் இருக்கு ரைட்டா ஒன்னா நம்பர் நீ ரெண்டாம் நம்பர் உன்னோட நெருங்கிய நண்பன் ரெண்டு பேர் என்ன பண்றீங்க ஒரே இடத்துலேருந்து ஆரம்பிக்கிறீங்க ஒரே டேரக்ஷன்லேயே போறீங்க ஒரே டைமில் மேக்சிமம் அட்டன் பண்றீங்க அகைன் ஒரே டைமாக திரும்பி வரீங்க ஒரே இடத்துல மீட் பண்றீங்க திரும்பவும் போயிட்டு இருக்கீங்க ஒன்னாவே வீடு போய் சேர்ந்துடுறீங்க இந்த டயக்ராமோட பேர் தாண்டா இன்ஃபேஸு இப்போ புரியுதா உங்களுக்கு இன்ஃபேஸ்னா இந்த மாதிரி பேரலல் லைன்ஸாக இருக்கணும் சேர்ந்தே நடக்கணும் எல்லாம் ஒரே டேரக்ஷன்லே அப்படி இருந்தால் அதுக்கு பேர் இன்ஃபேஸ் சரியாப்பா சரிங்க சார் இன்ஃபேஸில் என்னென்ன டேட்டா நீங்கள் தெரி என்னென்ன நாங்கள் கற்றுக்கணும் இன்ஃபேஸ்னா எப்படி இருக்கும் இன்ஃபேஸ்னா கவனமாக கற்றுக்குங்கடா ஈவன் மல்டிப்புள்ஸ் ஆஃப் ஈவன் மல்டிப்புள்ஸ் ஆஃப் பை அப்படின்னா சார் ஒரு டூ பையாக இருக்கலாம் ஒரு ஃபோர் பையாக இருக்கலாம் ஒரு சிக்ஸ் பையாக இருக்கலாம் இப்படிலாம் இருந்ததுன்னா அதுக்கு பேர் இன்ஃபேஸ் சரிங் சார் ஜீரோ சார் அதுவுமே ஃபையோட வேல்யூ ஜீரோவாக இருக்கலாம் டூ பை ஃபோர் பை சிக்ஸ் பையாக இருக்கலாம் அதுக்கப்புறம் லேம்டானா என்னங்க சார் லேம்டானா வேவ் லென்த்து லெவன்த்து நல்லா கற்றுக்கோங்க லேம்டானா வேவ் லென்த்து வேவ் லென்த்துனா என்னங்க சார் ஒரு வேவோட லென்த்து தாண்டா ஒரு வேவ் லென்த் பாரு இதுதான் ஒரு வேவ் ஒரு வேவ் தாண்டா ஒரு ஆசுலேஷன் பாருங்க ஒன்றா நம்பர் ரெண்டாம் நம்பர் மூணாம் நம்பர் நாலாம் நம்பர் அஞ்சாம் நம்பர் அதாவது மூணாவது டைமாக எங்கே வருது தேர்ட் டைமாக மீன் வருது பார்த்தீங்களா அதோட ஒரு வேவை நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கணும் இந்த வேவோட தூரம் வேவ் லென்த் வேவ் லென்த்து லேம்டா சரிங்க சார் இந்த லேம்டா எப்படி இருக்கணும் இந்த லேம்டா எப்படி தெரியுமா இருக்கணும் இப்போ கவனமாக கவனிங்க ஈவன் மல்டிப்புள்ஸ் ஆஃப் ஈவன் மல்டிப்புள்ஸ் ஆஃப் லேம்டா பை டூ உன் கொஷின் பேப்பரில் ஈவன் மல்டிப்புள்ஸ் ஆஃப் லேம்டா பை டூன்னு வச்சுக்கோங்களேன் டூ லேம்டா பை டூ என்னடா அது லேம்டா சார் ஃபோர் லேம்டா பை டூ என்னடா அது டூ லேம்டா சார் சிக்ஸ் லேம்டா பை டூ என்னடா அது த்ரீ லேம்டா சார் இப்படி லேம்டா முழுசாக இருக்குது பாருங்களேன் லேம்டா டூ லேம்டா த்ரீ லேம்டா ஃபோர் லேம்டா அப்போது ஈக்குவல் டு என் லேம்டா ஈக்குவல் டு என் லேம்டா என் என்ன ஒன்று டூ த்ரீன்னு கொடுத்துடணும் இப்படி இருந்ததுன்னா அதுக்கு பேரும் இன்ஃபேஸ் தான் அப்போ லேம்டா வச்சு இன்ஃபேஸ் சொல்லுங்கடா ஈவன் மல்டிப்புள்ஸ் ஆஃப் லேம்டா பை டூ பை வச்சு சொல்லுங்கடா ஈவன் மல்டிப்புள்ஸ் ஆஃப் பை சார் வேறு ஏதாவது சொல்லணுமா ஆமாம் வேறு டி டைம் பீரியட் என்னங்க சார் பாரு பா இன்ட்ரோ மட்டும் தான் பா செம்மா ஜாலியாக இருக்கும் இந்த லெசனே அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் என்னடா இவ்வளோ சொல்கிறேன்னு அப்படி ஹெசிடேட் ஆகாது பிரமாதமான லெசன் ஈஸியாக கற்றுக்க முடியும் சும்மா ஒன்றுமே இல்லை அப்படியே ஒரு மேரி பிஸ்கெட்டை டீல தொட்டு சாப்பிட்டா எப்படி இருக்கும் அவ்வளோதான் இந்த லெசன் என்னங்க சார் இவ்வளோ கீழே இறங்கிட்டேன்னு கேட்காது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் அது அது மழை நேரத்தில் வேறு ஒன்றும் இல்லை பாரு இது வந்து ஒரு ஒரு ஆசுலேஷன் ஒரு ஆசுலேஷனுக்கு எவ்வளோ டைம் எடுத்துக்குதோ அதாண்டா ஒரு டைம் பீரியட் இது வந்து ஒரு டைம் பீரியட் அப்படின்னா இன்ஃபேஸ்னா ஈவன் மல்டிப்புள்ஸ் ஆஃப் ஈவன் மல்டிப்புள்ஸ் ஆஃப் டி பை டூ அப்போ டூ டி பை டூ ஃபோர் டி பை டூ சிக்ஸ் டி பை டூ எயிட் டி பை டூ அப்படின்னா என்னாகும் டி டூ டி த்ரீ டி ஃபோர் டி இப்படிலாம் இருந்ததுன்னா அதுக்கு பேர் இன்ஃபேஸ் உனக்கு என்ன கற்றுக் கொடுத்துட்ருக்கு தெரியுமா ரெண்டு வேவ் ஆசுலேட் ஆகுது அது இன்ஃபேஸில் இருக்கிறது கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு வழி சொல்லிகிட்டு இருக்கேன் சார் ஈவன் மல்டிப்புள்ஸ் ஆஃப் பையாக இருக்கணும் ஈவன் மல்டிப்புள்ஸ் ஆஃப் லேம்டா பை டூவாக இருக்கணும் ஈவன் மல்டிப்புள்ஸ் ஆஃப் டி பை டூவாக இருக்கணும் இப்படிலாம் இருந்ததுன்னா அது இன்ஃபேஸுங்க சார் ரைட்டா டயக்ராமில் இன்ஃபேஸ் எப்படி இருக்கும் நான் மேலேயே காமிச்சிருக்கேன் இப்படி இருக்கணும் பாருங்கள் ஈவன் மல்டிப்புள்ஸ் ஆஃப் பை ஈவன் மல்டிப்புள்ஸ் ஆஃப் லேம்டா பை டூ ஈவன் மல்டிப்புள்ஸ் ஆஃப் டி பை டூ இப்படிலாம் இருந்ததுன்னா அதுக்கு பேர் இன்ஃபேஸ் கற்றுக்கிட்டிங்களா இப்போ எல்லாருமே அப்படியே அவுட் ஆஃப் ஃபேஸ்னா என்னங்க சார் அப்படி மாற்றி சொல்லுவோமா இங்கே வாங்களேன் பார் அவுட் ஆஃப் ஃபேஸ் செகண்ட் இதில் முடிச்சுட்டு நான் உங்ககிட்ட கேட்குறேன் உங்கள்கிட்ட அவுட் எதுவாக இருந்தாலும் எங்கிட்ட கேட்டுக்கும் அவுட் ஆஃப் ஃபேஸ் அவுட் ஆஃப் ஃபேஸ்னா என்னங்க சார் பாருங்கள் பே இது வழக்கம் போல் ரெட் கலர் நீ இந்த இடம் நீ ஒன்றா நம்பர் நீ ரெண்டாம் நம்பர் உன் அன்பன் அவனுக்கு உனக்கு சக்கர் தண்டை வாய்க்கா தகராறு அப்போ அவன் உங்ககிட்ட கோச்சிக்கிட்டு எதிர்முனையில் போயிட்டுருக்கான் பாருங்களேன் ரைட்டா இதை பார்த்த உடனே தெரிஞ்சிடும் இந்த சின்ன பிள்ளையில் பழம் விடுவோம்னு சொல்லணும் காய் விட்டு பழம் வருது நைன்டி கிட்டாக தான் தெரிஞ்சிருக்கோம் உங்களுக்கு அதெல்லாம் தெரியாது பாரேன் இப்படி பழம் விடும்பொழுது டே கை வரல அது எப்படி சொல்கிறது தெரில இப்போ என் கையை இப்படி தானே செஞ்சுன்னு இருக்கேன் நீ என்ன பண்ணுறேன்னு எனக்கு தெரில சரிப்பா பரவாயில்ல ஒன்றா நம்பர் நீ ரெண்டா
த்ரீ பை ஃபைவ் பை செவன் பை இப்படிலாம் இருந்ததுன்னா அதுக்கு பேர் அவுட் ஆஃப் ஃபேஸ் வேறு சார் லேம்டா வேவ்லந்த் எப்படி சார் இருக்கணும் அதுவும் ஆட் மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் ஆட் மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் லேம்டா பை டூ எப்படி சார் ஒன் லேம்டா பை டூ த்ரீ லேம்டா பை டூ ஃபைவ் லேம்டா பை டூ செவன் லேம்டா பை டூ இதை நம்ம டூ என் மைனஸ் ஒன் லேம்டா பை டூன்னு கூட ஷார்ட்டாக சொல்லலாம் எப்படி சார் என்னோட வேல்யூ ஒன்றுன்னு கொடுங்க இதை ஒன்றுன்னு கொடுத்தீங்கன்னா ஒன் லேம்டா பை டூ ஆடா டூன்னு கொடுங்க த்ரீ லேம்டா பை டூ ஆடா இதெல்லாம் ஒரு சின்ன ட்ரிக்கு பார்த்து நான் பின்னாடி கற்றுத்தரேன் நான் டூ என் மைனஸ் ஒன் லேம்டா பை டூ இப்படிலாம் இருந்ததுன்னா அதுக்கு பேர் அவுட் ஆஃப் ஃபீஸ் சார் டீ எப்படிதான் இருக்கணும் சொல்லுங்கள் பார்க்கும் டீ எப்படி இருக்கணும் உடனே தான் தெரியுமே சொல்லு பார்க்கும் ஆட் மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் டிபி எக்ஸலன்ட் பை டி எப்படி இருக்குன்னா ஆட் மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் ஆட் மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் டி பை டூ ஒன் டி பை டூ த்ரீ டி பை டூ ஃபைவ் டி பை டூ இப்படிலாம் இருந்ததுன்னா அதுக்கு பேர் தான் அவுட் ஆஃப் ஃபேஸு பா ரெண்டு விஷயம் நீங்கள் ரொம்ப கவனமாக கற்றுக்கிட்டீங்க ஈவன் மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் பை ஈவன் மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் லேம்டா பை டூ இந்த நேரம் உனக்கு வந்து பாரு சொன்னக்கலே பா ஒரு நிமிஷம் ஒரு நிமிஷம் இந்த பக்கம் நீ வரவே கூடாது நீ சாரி ஸோ ஈவன் மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் டி பை டூ ஈவன் மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் பை ஈவன் மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் பை ஈவன் மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் லேம்டா பை டூ இப்படிலாம் இருந்ததுன்னா அதுக்கு பேர் இன்ஃபேஸ் அப்படியே ஆடில் மாற்றிடுதுன்னா அதுக்கு பேர் அவுட் ஆஃப் ஃபேஸ் கற்றுக்கிட்டிங்களா சரிங்க சார் இந்த ரெண்டு விஷயம் நம்ம நல்லா பேசிட்டோம் இப்போ பேச பொருளில் நீங்கள் ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் ஒரு கொஷின் கண்டிப்பாக இங்கேருந்து கேட்பாங்க நம்ம லெசன் குள்ளார் கிட்டத்தட்ட வந்துட்டோம் உள்ளாரே என்ட்ர் ஆகிட்டோம் கேட் ஓப்பன் பண்ணிட்டோம் உள்ளே என்ட்ர் ஆகிட்டு இருக்கும் நம்ம ரைட் அடுத்தது ஃபேஸ் டிஃப்ரென்ஸ்னால் என்னங்க சார் இப்போ ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக நிறைய சம் சொல்லித்தரேன் கவனமாக கற்றுக்கோங்க ஃபேஸ் டிஃப்ரென்ஸ் நீங்கள் வே ஆப்டிக்ஸில் நீங்கள் படிச்சுருப்பீங்க டுவெல்த்து பசங்க ஃபேஸ் டிஃப்ரென்ஸ்னால் என்னங்க சார் இங்கே பாரு இது ஒரு வேவ் தானே இது ஒரு வேவ் சார் ஒரு ஆசிலேஷன் சார் என்ன நான் வார்த்தையாக சொன்னாலும் ஃபிசிக்ஸில் நீங்கள் எப்படி சொல்லணும் தெரியுமா ஒரு ஈக்குவேஷனாக சொல்லணும் ஒய்னா என்ன தெரியுமா டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இப்படி ஒய் ஆக்சிஸில் நடக்குது பாருங்களேன் ஒய்னா என்ன டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இங்கே இருக்கக்கூடிய பார்ட்டிக்கல் இங்கே வைப்ரேட் ஆகும் இங்கே பார்ட்டிக்கல் இங்கே வைப்ரேட் ஆகும் இந்த பார்ட்டிக்கல் இங்கே வைப்ரேட் ஆகும் இதுதான் கம்ப்ளீட் ஆகும்பொழுது என்ன ஆகும் ஒரு வேவாக ஃபார்ம் ஆகும் ரைட்டா ஒய்ன்றது டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அப்போது இதோட ஈக்குவேஷன் எப்படி சார் எழுதுறது ஏ சைன் ஒமேகா டி கவனமாக கற்றுக்கோ ஏன்றது என்னங்க சார் ஏன்றது இந்த மேக்சிமம் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஆம்ப்ளிடியூட் கவனமாக கவனிடா ஏன்றோட பேர் என்னென்னா ஆம்ப்ளிடியூட் ஆம்ப்ளிடியூட்னா என்னங்க சார் இந்த பெண்டுலும் எவ்வளோ தூரம் மேக்சிமமாக போகுதோ இந்த இடம் தாண்டா ஏ த மேக்சிமம் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இஸ் கால்டு இஸ் ஆம்ப்ளிடியூட் த மேக்சிமம் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஒரு ஊஞ்சல் ஆட்டி விடுறீங்க அது எவ்வளோ தூரம் எக்ஸ்ட்ரீமாக போகுதோ அதுக்கு பேர் தான் ஆம்ப்ளிடியூட் ஏ த மேக்சிமம் ஆம்ப்ளிடியூட் த மேக்சிமம் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இஸ் நோட் இஸ் ஆம்ப்ளிடியூட் சரிங்க சார் ஒமேகான்றது என்னங்க சார் ஒமேகான்றது என்ன அப்படின்னா ஆங்குலர் ஃப்ரீக்வன்சி உனக்கு தெரியும் ஒரு பொருள் வைப்ரேட் ஆனாலே அதுக்கு ஃப்ரீக்வன்சி இருக்கும் சுற்றி ஃப்ரீக்வன்சினாலே எங்கே நியூ இருக்கோ அங்கெல்லாம் ஒமேகா கண்டிப்பாக இருக்கும் நியூ இப்படி போட்டால் நியூடா இப்படி போட்டால் நியூ நியூ நியூன்றது லீனியர் ஃப்ரீக்வன்சி ஒமேகான்றது ஆங்குலர் ஃப்ரீக்வன்சி ஆசிலேஷன் நடக்கும்பொழுது ஒமேகா இருக்கும் டீன்றது என்ன டைம் பீரியட் அப்போது ஒரு வேவை நம்ம எப்படி ஃபங்க்ஷன் பண்ணணும் ஒரு எப்படி ஈக்குவேஷனாக எழுதணும்னா ஒய் ஈக்குவல் டு ஏ சைன் ஒமேகா டி உனக்கு ஒரு விஷயம் தெரியுமா ஆரிஜின்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னா நீங்கள் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஜீரோன்னு போடலாம் ஒரு வேளை வேறு எங்கேயாவது இருந்து ஸ்டார்ட் ஆனால் எப்படி சார் எழுதுறது இங்கே பாரு இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு வேவ் இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோ அப்போ இந்த இடம் ஃபை பை டூ அளவுக்கு தள்ளி தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் உனக்கு புரியும் பா அப்போ ஒய் கொட்டினா எப்படி எழுதணும் ஏ சைன் ஒமேகா டி ஒன்று ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஃபை பை டூன்னு எழுதணும் எப்போ பார்த்தாலும் என்னால் சொல்லிகிட்டே இருக்க முடியாது காமனாக ஒரு விஷயம் எழுதணும் ஃபை ஃபை ஃபைன்றது தான் ஃபேஸ் ஃபேஸ்ன்றது ஆங்கிள் நேரம் தெரிஞ்சிருக்கும் ஆரிஜின்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆனால் அங்கே நீங்கள் ஜீரோ போடணும் இல்லை ஃபை பை டூலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆனால் ப்ளஸ் ஃபை பை டூ இருந்தால் ப்ளஸ் இல்லை பின்னாடி இருந்து ஸ்டார்ட் ஆனால் மைனஸ் ஆர் தான்
ஒன்னா நம்பருக்கு ஒய் ஒன்று எழுதணும் கவனமாக கவனிங்க நீங்கள் தேடிட்டு வந்து வந்துருச்சு பாருங்கள் ஏ சைன் ஒமேகா டி இங்கே ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஏதோ ஒன்று ஃபைவ் ஒன் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஒன்று நான் எடுத்துக்கிறேன் ரெண்டாவது ஒய் டூ என்ன சார் எழுதணும் இதுவும் ஏ சைன் ஒமேகா டி ப்ளஸ் ஃபைவ் டூ ஆம்ப்ளிடியூட் மாறாது சேம் ஆம்ப்ளிடியூடாக தான் இருக்கும் இந்த மாதிரி நீங்கள் ஃபேஸ் டிஃப்ரென்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறீங்கன்னா ஆம்ப்ளிடியூட் எப்படி இருக்கும் சேமாக தான் இருக்கும் அதனால் ஏ ஏவாக தான் இருக்கும் இப்போ நான் ஃபேஸ் டிஃப்ரென்ஸ் எப்படி சார் கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ கவனமாக கவனி ஃபேஸ் டிஃப்ரென்ஸ் கண்டுபிடிக்க நான் என்ன பண்ணணும்னா ஃபைவ் ஃபைவ் ஈக்குவல் டூ இந்த ரெண்டாவது எழுதியிருக்கலடா டே நல்லா புரிஞ்சுக்கடா செகண்டு செகண்டை ஃபஸ்ட்டு எழுதணும் ப்ராக்கெட் போட்டுக்கோங்க மைனஸ் போட்டுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு திரும்ப எழுதுங்க புரிஞ்சுதா இப்போ உள்ளே தள்ளுங்க ஒமேகா டி ப்ளஸ் ஃபைவ் டூ மைனஸ் ஒமேகா டி இந்த மைனஸ் வந்து உள்ளே போயிடுச்சு மைனஸ் ஃபைவ் ஒன்று ஒமேகா டியும் ஒமேகா டியும் போய் சேர்ந்துருச்சு அதனால் என்னாகும் ஃபைவ் டூ மைனஸ் ஃபைவ் ஒன் அப்போது இப்படி தான் நீங்கள் ஃபேஸ் டிஃப்ரென்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் இந்த லெசனில் நீங்கள் கற்றுக்கிட்ட ஃபஸ்ட்டு மாடல் ப்ராப்ளம் எப்படி சார் ஃபேஸ் டிஃப்ரென்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறது செகண்ட் மைனஸ் ஃபஸ்ட்டு எப்போவுமே அப்படி தான் கண்டுபிடிக்கணும் நான் ஒரு அஞ்சாறு எக்ஸாம்பிள் போடுறேன் நோட் அடிச்சுக்கோ நோட் வச்சுக்கேன் ஒவ்வொரு கொஸ்டின் ஆன்சர் சொல்கிறீங்களா செம்ம ஜாலியாக இருக்கும் பாரு இங்கே பாரு ஒரு வேவ் இருக்குடா அது கரெக்டாக ஆரிஜின்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்போ நான் இது எப்படி எழுதணும் ஒய் ஒன் ஈக்குவல் டூ ஏ சைன் ஒமேகா டி ப்ளஸ் ஜீரோ இல்லை மைனஸ் ஜீரோ ரெண்டாவது இந்த இடம் பை பை டூ நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இது ஜீரோனா இந்த இடம் பை பை டூ பே இந்த இடம் பை இந்த இடம் த்ரீ பை பை டூ டூ செவன்ட்டி டிகிரி இந்த இடம் டூ பை பே ஒரு வேவ்ன்றது த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரிடா இது வந்து த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி செகண்ட் வேவ் எங்கேருந்து சார் ஸ்டார்ட் ஆகுது செகண்ட் வேவ் அது எங்கே இருந்தாலும் ஆகலாம் உனக்கு புரிய வைக்கிறதுக்காக நான் இங்கேருந்து போட்டுக்கிறேன் இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது இப்படியே போயிட்டு இப்படியே வந்து இப்படியே போகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது ரெண்டாவது இப்போ என் கேள்வி என்னென்னா இவங்க ரெண்டு பேருக்குமான ஃபேஸ் டிஃப்ரென்ஸ் எவ்வளோங்க சார் நான் சொல்லவா ஒய் டூ எழுதலாமா ஏ சைன் ஒமேகா டி பை பை டூ அளவுக்கு கம்மியாக ஸ்டார்ட் ஆகுது கீழேருந்து அதனால் மைனஸ் பை பை டூ பா இந்த டயக்ராம்லாம் அவங்க கொடுக்க மாட்டாங்க இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷன் தான் கொடுப்பாங்க அந்த ஈக்குவேஷனை நான் உனக்கு படமாக காமிச்சிருக்கேன் படமாக காமிச்சேன்னா நினச்சிக்காத படம்னா டயக்ராமாக காமிச்சிருக்கேன் ஒவ்வொரு படம் காட்டுற மாதிரி இருக்கும் அது ரைட்டா ஏ சைன் ஒமேகா டி மைனஸ் ஃபைவ் பை டூ இப்படி தான் ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருப்பாங்க இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் ஃபேஸ் டிஃப்ரென்ஸ் அதே மாதிரி நாலு ஆப்ஷன் எப்படி சார் இருக்கும் ஃபஸ்ட் நான் என்ன சொன்ன ஃபேஸ் டிஃப்ரென்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒமேகா டி மைனஸ் ஃபைவ் பை டூ முன்னாடி எழுதிக்கோங்கடா ஒரு மைனஸ் போட்டுக்கோங்க ஒமேகா டி ப்ளஸ் ஜீரோ கற்றுக்கிற வரைக்கும் நீ நல்ல தரவாக கற்றுக்கிட்டனா நீ மாட்டு பார்த்ததும் சொல்லிட்டு போயிடலாம் இப்போ என்னடா ஆகும் ஒமேகா டி மைனஸ் ஃபைவ் பை டூ மைனஸ் ஒமேகா டி ஜீரோ விட்டுருங்க போயிடுச்சா ஆன்சரில் என்ன இருக்குது ப்ளஸ் மைனஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஃபைவ் பை டூன் இருக்கு ஃபைவ் பை டூன் இருக்கா யாராவது சொல்ல முடியுமா யார் யாரை விட கம்மியாக இருக்காங்க யார் யாரை விட அதிகமாக இருக்காங்க சார் ஃபஸ்ட் வேவ் லீட் செகண்ட் வேவ் ஹவு மச் சார் ஃபஸ்ட் வேவ் ஃபைவ் பை டூ ஃபைவ் பை டூ வேறு யாராச்சும் வேற யாராச்சும் செகண்ட் வேவ் லாக்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் வேவ் பை மைனஸ் பை பை டூ சார் இப்படி சொல்லுங்க பா செகண்ட் வேவ் ஃபர்ஸ்ட் வேவ் ஆனா y2 y1 சொல்லுங்க y1 லீட்ஸ் பை 2 சார் y1 லீட்ஸ் y2 எவ்வளவு பை 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 2 பை பை 2 இல்லனா y2 y2 லாக்ஸ் பை 1 பை மைனஸ் பை பை 2 சார் ரைட் எக்ஸலன்ட் சூப்பரா சொல்றீங்க நீ பாரே இது எப்படி சார் எழுதுறது நீ பாரு Y2 டூ எப்பயுமே செகண்டை வச்சு தான் நம்ம சொல்லணும் பா கவனமாக கவனி யாரை நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு எழுதுனீங்க செகண்ட் வேவை தான் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு எழுதிக்கிட்டீங்க கரெக்டாக எப்பயுமே நீங்கள் செகண்டு தான் முன்னாடி சொல்லணும் ஒய் டூ லேக்ஸ் ஒய் ஒன் பை 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 டூ இதான் ஆன்சர் ஒரு வேளை ஆப்ஷனில் இது இல்லைன்னா ஒய் ஒன் லீட்ஸ் ஒய் டூ பை 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 டூன்னு கவனமாக கற்றுக்கணும் தெரியுதாப்ப யார் லீட்ஸு யார் லேக்ஸுன்னு பொறுமையாக புரிஞ்சுக்கணும் ரைட் சூப்பராக அது நல்லா கற்றுக்கிட்டீங்களா இப்போது ஒவ்வொரு கொஷினாக சால்வ் பண்ணுவோம் நான் ஒரு ஏழு எட்டு கொஷின் எழுதுகிறேன் லெவன்த்து நீங்களும் பதில் சொல்ல ட்ரை பண்ணுங்கள் கொஷின் நம்பர் ஒன்று டயக்ராமில் வேண்டாம் அதுக்கப்புறம் ஏ சைன் ஒமேகா டி ப்ளஸ் ஃபை ஒய் டூ ஏ சைன் ஒமேகா டி ப்ளஸ் ஃபை பை டூ
முக்கியமாக லெவன்த்து நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்கள் உங்களோட பதிலும் எனக்கு வேணும் அதாவது <laughs> எஸ் சார் அப்போ ஒய் டூ லேக்ஸ் ஒய் ஒன் பை த்ரீ பை பை டூன்னு சொல்லியிருக்க இல்லைனா ஒய் ஒன் லீட்ஸ் ஒய் டூ பை த்ரீ பை பை டூன்னு சொல்லியிருக்க கரெக்டா எஸ் சார் ரைட் இப்போ உங்களோட ஆன்சர் செக் பண்ணுங்க நான் போட்டு தான் காமிக்க போகிறேன் இப்போதைக்கு உங்கள்கிட்ட கொஷின் கொடுத்துருக்கேன் நான் சால்வ் பண்ணி காமிக்கிறேன் நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்க செகண்ட் கொஷின் ஸோ ஒய் டூ லீட்ஸ் ஒய் ஒன் பை ஃபைவ் சார் ஒய் டூ லீட்ஸ் y1 by pi sir y1 by pi one minute madam adutha ba second question ithirum solunga y2 leads y1 by pi illana y1 lakhs y2 by pi okay question number 3 oda answer dey question number 3 oda answer e Minus 4 pi degrees. Minus? 4 pi degrees. 4 pi? By 3, sir. Minus by 3. Pi. Words are solid? Y2 lakhs by 4 by 3. Y2 pi. lakhs y1 by 4 pi by 3 in solid. Y1 leads in solid. Y1 by 4 pi by 3. Sorry, bye. Sorry, bye. Sorry, bye. Akshaya. ஆன்சர் வந்துச்சா பாருங்க இதெல்லாம் கரெக்டா இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க எனக்கு தெரியாது நீங்க சொன்னதுதான் Yes sir. Clear sir. Right by Shantini, Vanmadi, Tariq, Yashi. So first one minus 5 by 2 sir. First one minus 5 by 2. I don't know. I'll tell you all about it. Guru, you know? Ananda Rupini Akshaya, Aditya. Why are you silent? Okay. First one, second one. Check it out. I'm a Pavitra. 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 சார் ஃபஸ்ட் ஒன் மைனஸ் ஃபைவ் பை டூ தான் சார் ஆ சரி பா உடனே செக் பண்ணிடும் பா உங்கள் நேம் பே ஓகே சரி பே பார்த்துருமா ஒவ்வொரு கொஷனை சால்வ் பண்ணுறேன் நீ உன்னோட ரைட்டாக தப்பா செக் பண்ணிக்கோ ஒமேகா டி ப்ளஸ் ஃபைவ் பை டூ ஒமேகா டி ப்ளஸ் ஃபைவ் ஓகே ஏ ரொம்ப ஈஸியாக அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன் மாடலுமே கூட கண்டிப்பாக ஒரு கொஷின் கேட்பாங்க ஃபஸ்ட்டு கொஷின் செகண்டை தான் ஃபஸ்ட்டு எழுதுன்னு சொல்லியிருக்கேன் மைனஸ் போட்டுக்கணும் ஒமேகா டி ப்ளஸ் ஃபைவ் பை டூ மைனஸ் போட்டுக்கிட்டு ஒமேகா டி ப்ளஸ் ஃபைவ் ஒமேகா டி ப்ளஸ் ஃபைவ் ஓகே முதல்ல இப்படி எழுதிக்கோங்க கற்றுக்கிற வரைக்கும் பொறுமையாக கற்றுக்கோங்க அவசரப்படாது ஒமேகா டி ப்ளஸ் ஃபைவ் பை டூ இந்த மைனஸை உள்ளே தள்ளு மைனஸ் ஒமேகா டி மைனஸ் ஃபைவ் எழுதாடா இதில் நீ கேன்சல் ஆகிடுச்சாடா இப்போ இந்த ஃபைவ் பை டூ மைனஸ் ஃபைவ் ஆடா அப்போது ஃபை மைனஸ் டூ ஃபை பை டூ ஆடா அப்போ மைனஸ் ஃபைவ் பை டூ இதான் ஆன்சரு அப்படின்னு என்ன மீனிங்க ஒய் டூ கம்மியாக இருக்குது ஒய் ஒன்னை விட பை ஃபைவ் பை டூ இல்லைன்னா ஒய் ஒன் அதிகமாக இருக்குது ஒய் டூவை விட பை ஃபைவ் பை டூ ரைட்டா அப்போ ஃபஸ்ட்டு கொஷினு நம்ம எழுதிருக்கிறது தப்பு த்ரீ பை பை டூ கிடையாது வெறும் ஃபைவ் பை டூ தான் அப்போ இந்த த்ரீயை நான் அடிச்சிடுறேன் பா எல்லாருக்கும் கரெக்டாக செக் பண்ணிட்டிங்களா வாயத்தர எல்லாருக்கும் கரெக்டாக இருக்கா இல்லை நான் தப்பு பண்ணியிருக்கேன் பதில் சொல்லு கரெக்டாக இருக்கு சார் கரெக்டாக சார் ஓகே பா சரி ரைட் செகண்ட் கொஷின் போயிடலாமா 
ஃபஸ்ட்டில் இருக்கிறத மைனஸ் போட்டு செகண்டில் எழுது அப்புறம் மைனஸ் உள்ள தள்ளி கேன்சல் பண்ணி ப்ளஸில் ஆன்சர் வந்தால் ரெண்டாவது இருக்கிறவன் லீட்ஸ் மைனஸில் ஆன்சர் வந்தால் ரெண்டாவது இருக்கிறவன் லேக்ஸ் ஒரு வேலை ஆப்ஷனில் அது இல்லைன்னா அப்படியே மாற்றி யோசித்து ஆப்ஷன் பாருங்கள் நீங்கள் தப்பு பண்ண மாட்டீங்க ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஒரு விஷயந்தான் கற்றுக்கணும் அதுலேயும் தெளிவாக இருக்கணும் சும்மா அறகுறையாக மேலே இருந்து கீழே அப்படிலாம் சொல்லக்கூடாது ஃபஸ்ட்டு செகண்டை தான் எழுதுவேன் ரெண்டாவது ஃபஸ்ட்டு தான் எழுதுவேன் ஓகே இப்படியே கற்றுக்கிட்டுமா ரைட் இப்போ மூணு டாபிக் பேச போகிறேன்டா என்னென்ன சார் ஃபஸ்ட்டு டாபிக் வந்து டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இன் சிம்பிள் ஹார்மானிக் மோஷன் இப்போ ஆசிலேட்ரி மோஷனோட இன்னொரு பேர் தான் சிம்பிள் ஹார்மானிக் மோஷன் ஆசிலேட்ரி மோஷனோட இன்னொரு பேர் சிம்பிள் ஹார்மானிக் மோஷன் கவனமாக தெரிஞ்சுக்கோங்க அடுத்தது வெலாசிட்டி இன் சிம்பிள் ஹார்மானிக் மோஷன் அடுத்தது ஆக்சலரேஷன் இன் சிம்பிள் ஹார்மானிக் மோஷன் அடுத்தது ஃபோர்ஸ் இன் சிம்பிள் ஹார்மானிக் மோஷன் இந்த நாலு டாபிக் முடியறதுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் ஆகும் நல்லா கற்றுக்கலாம் ஸோ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இன் சிம்பிள் ஆர்மானிக் மோஷன் உனக்கு கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும் பாருங்களேன் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வெலாசிட்டி ஆக்சலரேஷன் இன் ஃபோர்ஸ் இப்போது ஒரு பீரியாடிக் மோஷன் போட்டு காமிக்கிறேன் பீரியாடிக் மோஷன் என்ன சார் ஒரு பாடி இங்கே இருக்குது அது இப்படியே போயிட்டு அகெயின் இப்படியே வந்து அகெயின் இப்படியே வந்து அகெயின் இப்படியே வந்து இப்போ ரவுண்டு கரெக்டாக போட்ட பிற ரைட் ஸோ ஏழு ஆரம்பித்து அகெயின் ஏகே வந்தது அப்படின்னா அதுக்கு பேர் ஒரு பீரியாடிக் மோஷன் கரெக்ட் தானே அது ஒரு பீரியாடிக் மோஷன் ரைட் ரெகுலர் டைம் இன்டர்வலில் ஆரம்பித்த இடத்துல தொடர்ச்சியாக இப்போ இது கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு செகண்ட் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கேன் ரெண்டாவது ரவுண்ட் கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கு அடுத்த ஒரு செகண்ட் மூணாவது ரவுண்டு அடுத்த ஒரு செகண்ட் ரெகுலர் டைம் இன்டர்வலில் ஒரு வேலை தொடர்ச்சியாக நடந்துக்கிட்டே இருந்தது அப்படின்னா அதுக்கு பேர் பீரியாடிக் மோஷன் சரிங்க சார் இப்போ என்ன சார் நடக்க போகுது இதுக்கு பேர் வெர்டிக்கல் டயாமீட்டர் இப்போ கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ்டாக இருக்கும் இந்த இடம் நான் முன்னாடி வந்து சொல்லிட்டேன் பட் சூப்பராக தெளிவுபடுத்திடுறேன் நீ கான்ஷியஸாக உள்ளார் இது வந்து வெர்டிக்கல் டயாமீட்டர் இது என்னது வெர்டிக்கல் டயாமீட்டர் ரைட்டா ஓகே இப்போ இனிஷியலாக இந்த பாடி எங்கே இருக்குன்னா இங்கே இருக்குது இதான் ஏன்னு வச்சுக்கலாமா இனிஷியலாக பாடி எங்கே இருக்குது இங்கே இருக்குது நாங்கள் வச்சுல இங்கே வச்சுக்கிட்டேன் ஓகே பா ஏலாம் இருக்குது இதுக்கு நேராக நான் ஒரு கோடு போடுறேன் இந்த பாடிக்கு நேராக ஒரு கோடு போடுறேன் ஆக்சுவலாக அது லிங்க்கெலாம் ஆகிருக்காது தனியாக அப்படி எப்படி வந்து மூன் வந்து எர்த்த ரிலா ரிவால்வ் பண்ணுதோ அதே மாதிரி தான் கான்டாக்ட்லாம் இருக்காது வெறும் சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸ் மட்டும் தான் இருக்கும் இப்போ ஏழு இருக்கும்பொழுது அந்த பாடியோட ஃபூட் எங்கடா இருக்குன்னா ஓல இருக்கும் இதான் அதோட ஃபூட்டு ஃபூட்டுனா ஒன்றும் இல்லை அதுக்கு நேராக நம்ம கோடு போடுறது தான் அந்த பாடியோட ஃபூட்டு இந்த ஏழு இருந்து இந்த இடத்துக்கு போயிடுது இந்த பாடி இங்கே போகுது அப்போ அதோடய ஃபுட் எங்கடா வரும்னா அதுக்கு நேராக கோடு போட்டிங்கன்னா அந்த இடம் தான் அதோடய ஃபுட்டு திரும்ப அந்த பாடி இங்கே வருது இப்படி வந்துடுது திரும்ப இங்கே வருது இங்கே வந்துடுது இங்கே வருது இங்கே வந்துடுது ஓகே இப்போது ஒரு சர்க்குலர் மோஷன் ஏழுலேருந்து பீக்கு போகும்பொழுது நடுவில் இருக்கக்கூடிய அதோடய ஃபூட்டு இதான் அந்த ஃபுட் ஆரிஜினு எங்கே இருந்து எங்கே போகுது ஓலேருந்து பீ போகுது பா இந்த லைன் எல்லாேருக்கும் புரியுதாடா சர்க்குலர் மோஷன் தான் ஆக்சுவலாக நடக்குது ஆனால் அதோட டயாமீட்டரில் நடக்கிறது தான் சிம்பிள் ஆர்மானிக் மோஷன் உனக்கு நான் சொல்ல போகிறேன் கவனமாக கவனி ஏலேருந்து பீக்கு சர்க்குலர் மோஷன் போய் அந்த பாடி வந்து ஏலேருந்து பீக்கு போயிருக்கு அதாவது ஹாஃப் சர்க்கிளை கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கு டே ஹாஃப் சர்க்கிள் உனக்கு தெரியும் சரி குவார்ட்டர் சர்க்கிளை கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கு ஒன் பை ஃபோர் அப்போ அதோட ஃபுட்டு ஓலேருந்து பீ போயிருக்கு சரிங்க சார் எங்களுக்கு புரிஞ்சிருச்சு இப்போ என் கேள்விக்கு நீ பதில் சொல்லிட்டேன்னா உனக்கு புரிஞ்சிருச்சுன்னு அர்த்தம் அகைன் அந்த பாடி பீலேருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சீக்கு வந்துடுது சீக்கு வந்துடுதா இப்போது அதோட ஃபூட்டுடா எங்கே இருந்து எங்கே வருது யாரா சொல்லுங்கள் பீலேருந்து ஓக்கு வந்துடுது சூப்பராக சொன்னேன் அகைன் பீலேருந்து ஓக்கு வந்துடுதுங்க சார் ரைட் இப்போ அந்த பாடி சீல இருக்குது சர்க்குலர் மோஷன் நடந்துகிட்டு இருக்காங்க அப்போ சீல இருக்கக்கூடிய பாடி இப்போ எங்கே வருது அப்படின்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்படியே டீக்கு வருது பாருங்களேன் இந்த இடம் டீக்கு வந்துடுது டீக்கு வந்துடுது இப்போ அதோட ஃபூட்டு எங்கே இருந்து எங்கே வருது சொல்ல பார்க்கும் ஓ டூ டி ஓ டூ டி சூப்பராக சொன்னீங்க ஓ டூ டி ரைட் அதுக்கப்புறமா அந்த பாடி டீலேருந்து மறுபடியும் ஏக்கு போகுது டீலேருந்து ஏ போகுது பாடி ஏக்கு போகுது அதோட ஃபூட்டு எங்கேருந்து எங்கடா போகுது ஒன
ஒன்றுன்றது சர்க்குலர் மோஷன் சரி சர்க்குலர் மோஷனோட வெர்டிகல் டயாமீட்டர்ல நடந்தது என்ன மோஷன் சிம்பிள் ஹார்மோன் எஸ்எச்எம் ஆசிலேட்ரி வைப்ரேட்ரி நீ என்ன வேணாலும் சொல்லிக்கலாம் பொதுவான பேர் எஸ்எச்எம் அப்போ எனக்கு பதில் சொல்லுங்க இது ரெண்டுமே பொதுவான பேர் என்ன என்ன <laughs> ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நான் யாரை பற்றி பேச போகிறேன்னா டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பற்றி பேச போகிறேன் பட் இன்றைக்கி ஒரு கிளாஸ் நம்ம கொஞ்சம் வளவலன்னு இருக்கும் ஏன்னா அந்த டாபிக் இன்ட்ரடக்ஷனு ஆட்களோட இன்ட்ரடக்ஷனு ஒரு ஒரு சிம்பிள் பேர் இதெல்லாம் சொல்கிறது நாளையிலேருந்து ஒரு சம ஜாலியாக போயிடும் இவர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்னா என்னங்க சார் இது வந்து ஒரு பீரியாடிக் மோஷன் அதாவது சர்க்குலர் மோஷன் பீரியாடிக் மோஷனோட வெர்டிக்கல் டயாமீட்டரில் நடக்கிறது வழக்கம் போல் சிம்பிள் ஹார்மோனிக் மோஷன் இனிஷியலி ஒரு பாடி இங்கே இருக்குது ஏழு இருக்குது இந்த சென்டர் ஓ இப்போது இதுதான் அதோடய ரேடியஸ்ன்னு உங்களுக்கு எல்லாேருக்கும் நல்லா தெரியும் ரேடியஸ்ன்னு எந்த இடத்துல நீங்கள் கூட போட்டால் அது ரேடியஸ் தான் இப்போ ஏலேருந்து அந்த பாடி சும்மா லைக் ஏ டேஷ் போயிருக்குன்னு வச்சுக்கலாமா அதுக்கு நேராக ஒரு கோடு போட்டிங்கன்னா அதுக்கு நேராக ஒரு கோடு போட்டிங்கன்னா அந்த இடத்த நான் என்னன்னு எடுத்துக்கிறேன் ரைட்டா அப்போ ஏலேருந்து ஏ டேஷ் போகும்பொழுது டயாமீட்டரில் அந்த ஃபூட்டு ஃபூட்டுனா அந்த பார்ட்டிக்கல் எங்கேருந்து எங்கே நாங்கள் இருக்கு யாராவது சொல்லுங்கள் ஓ டூ ஏ கரெக்டாக சொன்னீங்க ஓ டூ ஏ பர் டயாமீட்டரில் அது ஓலேருந்து என் வரைக்கும் நடந்திருக்கு ஆமாம் ஓலேருந்து என் வரைக்கும் இப்போ மேக்ஸிமம் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இஸ் கால்ட் இஸ் வாட் ஆம்பிடியூட் ஆம்பிடியூட் நீங்கள் கேபிட்டலே ஸ்மாலே எது வேணாலும் யூஸ் பண்ணலாம் அப்போது ரேடியஸ் தானே நீங்கள் மேக்ஸிமம் ஆம்பிடியூட் நினைக்கிறீங்க இங்கே பார்த்தாலும் அதே தான் ஃபுல்லாக இங்கே பார்த்தாலும் அதே தான் இங்கே பார்த்தாலும் அதே தான் அப்படின்னா என்ன மீனிங்க மேக்ஸிமம் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டு இந்த இடத்துல ஏ தான் மேக்ஸிமம் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ரைட் பை இந்த ஆங்கிள் தீட்டா சரிங்க சார் அப்போ இந்த ஆங்கிள் என்னடா இதுவும் தீட்டா டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வெர்டிக்கலாக நடந்ததுன்னா நீங்கள் அதை ஒய்ன்னு எடுத்துக்கணும்னு நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் அப்போது எனக்கு ட்ரையாங்கிள் ஓ ஏ டேஷ் என் எல்லோரும் கொஞ்சம் கவனிச்சு பாருங்கள் ஓ ஏ டேஷ் என் இதில் சைன் தீட்டா கண்டுபிடிச்சோன்னா ஆப்போசிட்டில் இருக்கிறது ஒய் ஹைபாசிஸ் ஏ கரெக்டு தானே ஆப்போசிட்டில் இருக்கிறது ஒய் ஹைபாசிஸ் ஏ அப்போ ஒய்க்கு என்னடா ஃபார்முலா ஏ சைன் தீட்டா சார் நாங்கள் மோஷன் இன் பிளேனில் ஒமேகாவுக்கு பதிலாக தீட்டா பை டின்னு படிச்சுருக்கோம் சார் ஆங்குலர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பை ஆங்குலர் டைம் இன்டர்வலு அப்போ தீட்டாவுக்கு என்னடா எழுதலாம் ஒமேகா டின் எழுதலாம் சார் அப்போ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டுக்கு அப்புறம் எழுதுறது இப்போ புரியுதாடா கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி ஒரு ஈக்குவேஷனை எப்படி எழுதுன்னு சொல்லும்பொழுது ஒய் கோட்டு ஏ சைன் ஒமேகா டின் எழுதணும்ல அது எப்படி வந்தது இப்படி தான் வந்தது லெவன்த்து உங்களுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் ஃபைவ் மார்க்கு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வெலாசிட்டி ஆக்சலரேஷன் சேர்த்து கேட்பேன் நமக்கு ஈக்குவேஷனை வச்சு நியூமரிக்கல் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் எந்த நேரத்தில் அவன் எங்கே இருப்பான் டைம் வச்சு கேட்பான் எல்லா ப்ராப்ளம் போட்டு காமிக்கிறேன் அப்போ ஒய் கோல்ட்டு ஏ சைன் ஒமேகாட்டி ஒய் கோல்ட்டு ஏ சைன் ஒமேகாட்டி உன்னோட விருப்பம் கேபிட்டல் ஏ வணி ஆம்பிடியூட்னு எடுத்துக்கோ ஸ்மால் ஏ வணி ஆம்பிடியூட்னு எடுத்துக்கோ யாரும் ஒன்றை சண்டைக்கு வர மாட்டேன் சரிங்க சார் ஒமேகாவுக்கு என்னங்க சார் ரிலேஷனு ஒமேகாவுக்கு டூ பை நியூன்னு ஒரு ஃபார்ம்லாம் இருக்குது டூ நம்பர் பை தெரியும் நியூன்னா என்னங்க சார் நியூன்னா வெறுமனே ஃப்ரீக்வன்சி சார் அது எங்கள் புக்கில் என்னன்னு போட்டிருக்குமே பரவாயில்ல என்னன்னாலும் ஃப்ரீக்வன்சி தான் நியூனாலும் ஃப்ரீக்வன்சி தான் சார் அப்போ ஃப்ரீக்வன்சிக்கு எங்களுக்கு ஒன் பை டின் தெரியும் சார் அதனால் ஒமேகாவுக்கு பதிலாக டூ பை இன்ட்டு ஒன் பை டின் கொடுக்கலாமா கொடுக்கலாம் சார் ஒமேகா பதிலாக டூ பை பை டி ஒமேகாவுக்கு பதிலாக டூ பை பை டி அப்போ ஒமேகாவோட ரிலேஷன் தெரிஞ்சுக்கோங்க தேவையான நேரத்தில் நீங்கள் தேவையான இடத்துல சப்ஸ்டியூட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அப்போது ஒய்க்கு பதிலாக ஏ சைன் ஒமேகாவுக்கு பதிலாக டூ பை நியூ இன்டு டீன்னு ஒரு ஈக்குவேஷன் எதுலாம் உனக்கு பிடிக்கலனா ஒய் ஈக்குவல் டு ஏ சைன் டூ பை பை டி இன்டு டீன்னு எழுதலாம் இது ஈக்குவேஷன் டூ கவனமாக கற்றுக்கிட்டிங்களா அப்போ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டை இப்படி தான் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணணும் இன் ஜென்ரல் ஃபார்ம் சொல்லுங்கள் சார் In general, displacement of equation A sin omega t. Origin la aramicha plus or minus 0. Plus angle la aramicha plus 5. Minus angle la aramicha minus 5. Appa or equation na ippudi dhaan inga represent mananu. Inimel displacement oda or particle vibrate aakudhu, oscillate aakudhu, SHM la displacement equation soldana. Nii enna soldana? 
y equal to a sin omega t plus r minus phi. Correct. Abha? R jillian start at chuna, veru omega t matu na plus r minus 0. Appa veru omega t matu thaa arukkoum. Sharing sir, yengil kuo ralavu pudu nchit. Inna konjo deepa pola maa ullara. Right, inge vaya. Ippa vandu, idu vandu oru wave naadakka pohudu pa. Equation lundu y equal to a sin omega t. Na r jillian thaa aramikki erudu nala thaa vittu ta. Right, ah? Ippa, omega t ikku naa 0 onnu kudu 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 sin 0 உங்கு ஊர்ல எவ்வளவுடா 0 சார் எல்லா ஊர்லயும் 0 தான் பாரு sin 0 0 அப்ப டிஸ்பிளேஸ்மென்ட் நடக்கவே இல்ல சார் இரண்டாவது y equal to a sin omega t க்கு பதிலா pi by 2 அதாவது இது ஃபர்ஸ்ட் omega t க்கு பதிலா pi by 2 அப்ப pi by 2 னு கொடுத்தினா sin pi by 2 1 அப்ப a னு வந்துருமா அப்ப a னா இந்த கிராஃப் வந்து இப்படி போய்டும் இந்த இடம் தான் a மேக்ஸिमम டிஸ்பிளேஸ்மென்ட் னு சொல்லி கொடுத்தேன் அப்ப இந்த இடம் பை பை டூ பதில் சொல்லுங்க பை பை டூவா இருக்கும் பொழுது அந்த பார்த்திக்கல் எங்க இருக்கும் எக்ஸ்ட்ரீம்ல இருக்கும் மேக்ஸிமத்துல இருக்கும் அதாவது இது மீன் இதுதான் எக்ஸ்ட்ரீம் ஏ இப்ப புரிதா உனக்கு அப்ப இது வரத்துக்கு எவ்வளவு தூரம் பை பை டூ சரிடா அடுத்தது ஒமேகா டி ஈக்குவல் டு பையா இருக்கும் பொழுது சார் சைன் பை ஜீரோ தானே சார் ஆமாண்டா ஒய்க்கு பதிலா ஜீரோ அகைன் தலைவர் எங்க வந்துருவாரு மீன் பொசிஷனுக்கு வந்துருவாரு எந்த இடம் அகைன் இந்த இடம் புரிதாப்ப இந்த இடம் ஒமேகா டி ஜீரோ இந்த இடம் பை பை டூ அப்ப இந்த இடம் பை 3 by 2 नू कुड़ता, वोने के नेर तेरेंजिर कुँँ, सर, 3 by 2 नू कुड़ता, minus a, sir, पारुंगे इंद अड़ minus a, 2 by नू कुड़ता, again 0, sir, अप्प, उर आल, एंद आंगल रुकान तेरेंजिर, अवा, एंग इरुकान तेरेंजिर, अवा, मूड़ उला रोगान तेरेंजिर, नमकान पुड़िछेला, அதுக்கப் பிரமா, pi by 2ல extreme, pi'ல again 0. அதுக்கப் பிரம் 3 by 2ல negative maximum, 2pi'ல again 0. இது வந்து ஒரு oscillation. இது okay sir, vibration மாதிரி போட்டீங்கள் அதில போட்டு காமீங்க. பாருங்க, இந்த அடம் mean position. அதாவது omega t வந்து 0. omega t 0 நான் y வலடா, 0. omega t pi by 2, அப்பு y வலடா, plus a sir. y வந்து plus a, இந்த அடம் plus a. omega t again pi. y எவ்வளடா? 0 sir. omega t 3 pi by 2 y எவ்வளடா? minus a sir. என்ன minus a? இந்தட minus a. again 2 pi. omega t 2 pi y எவ்வளப்பான் குடுத்தீர்கள் நான் கண்டிபா 0 நான் இது வந்து ஒரு vibration. பாருங்க angle 0 வாருக்கும்பது அந்த பார்த்திக்கல் எங்க இருக்கும் தெரிந்து போச்சு. இங்க இருக்கு. pi by 2ல extreme போயிட்டு. அதாவது அத omega t 0 வாருக்கும் பொழுது origin இருக்கு அதாவது y0 oscillate பண்டுங்க இந்த அடம் pi by 2 அப்ப இந்த அடம் y வந்து plus a அகைன் இந்த அடம் 0 அனா omega t என்னது pi 0 pi அகைன் இங்க போரிங்க omega t வந்து 3 pi by 2 y வந்து minus a திரும்ப அகைன் இங்க வருங்க அப்ப இது ஒரு oscillation இந்த process complete நடந்து முடிந்தான் ஒரு oscillation ரைடா பாவு நிப்ஷு வாவு நிப்ஷு விட்டும் Right, so velocity acceleration நான் நாளைக்காக கட்டுக்குள்ளும் சின்னல் சின்ன நாளால் போது நமக்கு திரும்பு ஒரு சின்ன revision மட்டு ஒரு 2 minutes கொஞ்ச கடகடன் பாரேன் Accelerate motion periodic motion குள்ளார வருது Simple harmonic motion நால் Accelerate motion நால் கிடத்தற ஒன்றுதா To and fro motion சொல்லுது நாம் பெருசா ஒன்னும் பார்க்கில் ஒரேர் விஷியின்னாக கத்துக்குட்டும் 
ஃபேஸ் டிஃப்ரென்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது ஃபேஸ் டிஃப்ரென்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒமேகா டி ப்ளஸ் ஃபைவ் டூ மைனஸ் ஒமேகா டி மைனஸ் ஃபைவ் ஒன் கடைசியாக ஃபைவ் டூ மைனஸ் ஃபைவ் ஒன் ப்ளஸ் மைனஸில் கவனமாக இருக்கணும் நீங்கள் டேரெக்டாக இந்த டேட்டா எடுத்தால் தப்பு பண்ணிடுவீங்கன்றதுக்காக தான் நான் செகண்ட் மைனஸ் ஃபஸ்ட்டு எழுதியிருக்கேன் இங்கே பாருங்களேன் ஒமேகா டி ப்ளஸ் ஃபைவ் பை டூ மைனஸ் ஒமேகா டி ஒரு மைனஸ் ஃபைவ் வச்சுக்கோங்களேன் இதில் உனக்கு தெரியாமல் நீ என்ன பண்ணிடுவோ ஃபைவ் பை டூ மைனஸ் ஃபைவ் அப்படியே எடுத்து போட்டுருவீங்க அப்படிலாம் போடக்கூடாது நீ என்ன பண்ணணும் அந்த ஈக்குவேஷனை முழுசாக எழுதி தான் இந்த மைனஸ் இந்த மைனஸும் ப்ளஸ் ஆகும் அந்த மாதிரி வச்சு தான் நீ என்ன பண்ணணும் இப்போ ஃபைவ் பை டூ மைனஸ் ஃபைவ் அப்போ மைனஸ் ஃபைவ் பை டூ தெரியுதா நீ வந்து இந்த நம்பரையும் இந்த நம்பரையும் வச்சு டேரெக்டாக செம்ம போடாத ஃபுல் ஈக்குவேஷனை எழுதி கேன்சல் பண்ணி போடுங்க கொஞ்ச நாள் கற்றுக்கிற வரைக்கும் உனக்காக ஒரு ஐடியா ஒன்று க்ரியேட் ஆகும் அந்த டைமில் ஈஸியாக உங்களால் பண்ண முடியும் ரைட் ஸோ டூ அண்ட் ஃப்ரோ மோஷன் மட்டும்தான் ஆசிலேட்ரி மோஷன் பீரியாடிக் மோஷன் பீரியாடிக் மோஷன் எல்லா பீரியாடிக் மோஷனும் வந்து ஆசிலேட்ரி கிடையாது எல்லா ஆசிலேட்ரியும் பீரியாடிக் மோஷன்றதை கவனமாக கற்றுக்கணும் ரைட்டாப்பா ஒரே நிமிஷம்